buổi chiều rồi đó thì uh, những bài sao thì cái hình thức gửi cũng vậy um, thì hôm uh, bữa chúng ta đã giới thiệu uh, các uh, cầu vững gấp dương gây bệnh rồi và chúng ta đã đi qua hai cái họ là Staphylococcus và Streptococcus uh, bên này đó thì các cầu vững ra năm gây bệnh thì uh, chúng ta sẽ trong chương trình của các anh chị thì uh, sẽ đi vào khảo sát một uh, cái họ cầu vẫn gây bệnh ra năm là NSLSC thì uh, về uh, phân loại uh, thì uh, họ NSLSC gồm có năm giống thì một số tài liệu thì người ta xếp cái giống uh, Ranamela nằm là một cái giống phụ của Corazina trong năm giống này ha tức là lúc đó thì sẽ còn là bốn giống thì trong giống Corazina thì uh, sẽ có một cái giống phụ là uh, Ranamela thì uh, chương trình của các chị thì chúng ta sẽ uh, nói về uh, giống Nesteria uh, thì uh, trong giống Nesteria thì nó gồm có 8 loài ở đây thì giải thêm uh, một cái giống uh, Ranamela Calaris để uh, tại vì nó có những cái đặc tính nó cũng giống giống nè mình giải thêm vô để phân biệt này cái bản tiêu chuẩn để mình phân biệt những cái cái loài này với nhau học đại cương người bị khuẩn rồi đúng không các anh chị thì uh, n này, này là viết tắt của chữ nesteria nhớ tên giống là chúng ta có được quyền viết tắt một cái chữ cái và chữ đó phải viết lên hoa và sau đó là một cái dấu chấm và có một cái khoảng cách à, nhớ có một cái khoảng một cái mảnh trắng có nhiều tài liệu người ta bỏ một cái mảnh trắng để viết xích vô thì không đúng cái này là điều quốc tế này và tên khoa học là niên nếu mà chúng ta lấy máy ha rồi à, trong à, 8 loài Nesteria thì à, chương trình của anh chị sẽ khảo sát hai loài là Nesteria gonorrhea và à, Nesteria meningitis thì à, 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 được à, hai loại này thì à, được biết à, rất tên à, ở Việt Nam chúng ta thường gọi bóng tắt đó là à, cầu hướng lậu à, à, gono, gono cốc cơ à, và à, cầu cầu hướng con não bộ cầu à, thì à, à, bây giờ mình sẽ nói à, khảo sát đầu tiên chúng ta sẽ khảo sát về cái con à, thì à, nhìn chung đó thì hai cái loài này hai hai loài vi khuẩn này à, não cầu và não mô cầu đó thì à, nó có những cái đặc điểm rất là giống nhau
Oye, ya que no es más que igual, ya va a ser lo que te sale. thì đòi hỏi phải bổ sung thêm 
một số chất dinh dưỡng à, và thường thì người à, ta dùng cái môi trường mà có bổ sung thêm à, à, máu năm mươi phần trăm máu cùng máu à, máu thở à, à, và bổ sung lúc cái nhiệt độ của môi trường còn nóng khoảng hơn sáu độ thì cái môi trường cái hoa hồng cầu nó sẽ bị biến tính nó nó tái đi giống như cái màu bạc huyết à, màu sô cô la thì đó là gọi là môi trường sô cô la nhìn nó giống cái màu sô cô la thôi nhưng mà nó là cái màu 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 hồng cầu biến tính ngoài ra để tăng cường cái tính chọn lọc của vi khuẩn trong những trường hợp mà chúng ta nuôi cấy những bệnh phẩm lấy từ cái nơi nhiễm À, à, ví dụ như là trường hợp à, bệnh phẩm lấy hết mũ ở một trường trang của, của bệnh nhân à, khi mà nuôi cấy trên nước mặt nuôi cấy trên môi trường hành sô cô la là môi trường giàu dinh dưỡng đó thì rất là nhiều vi khuẩn thường trú ở cái vùng à, trong bệnh phẩm nó sẽ mọc lên đầy nó trong cái môi trường và nó sẽ đấm ngát cái con vi khuẩn mình không tìm được cái con lợn cầm do đó thì người ta mới chế ra những cái loại môi trường à, chọn lọc đó là trên môi trường này ví dụ như đây là cái môi trường đây là mặt tiên các thành phần của nó nó có những cái thuốc kháng sinh những thuốc kháng sinh này thuốc kháng sinh kháng nấm nó còn là thuốc kháng nấm hay histamin thì con lậu cầu nó đã kháng một cách tự nhiên với những cái thuốc kháng sinh kháng nấm này rồi cho nó nó vẫn phát triển được trên cái môi trường à, chọn lọc này còn những cái con vi khuẩn thường trú khác trong bệnh phẩm thì nó sẽ bị ức chế cho nên chúng ta dùng cái môi trường tạo lập thì khả năng chúng ta tìm thấy được con vi khuẩn à, chúng ta quan tâm là con tạo cầu cao à, dĩ nhiên thì cái môi trường tạo lập thì nó sẽ đắt tiền hơn cái môi trường à, trường vi là môi trường sô à, cô rồi à, một cái số đặc tính sinh học khác trên cái môi trường là sô cô la thì các anh sẽ thấy vi khuẩn mọc thành những cái khủng lạc cho lòi và cái đỉnh của con lạc nó hơi dẹp mặt và kích thước của, của con lạc cũng khá to có thể là đạt kích thước một đến ba mm và có màu hơi hơi ngã sang sáng như vậy nên nó bóng to lên một chút rồi à, khả năng phân giải các loại đường thì à, à, các chị thấy rất là nhiều loại đường dùng để khảo sát thì cầu vẫn là chỉ phân giải được một lượng đường duy nhất là đường lugo và à, vi khuẩn có khả năng tiết ra cái men oxida nó sẽ làm đổi màu cái giấy thử cái giấy thử nghiệm này các anh chị sẽ được thực hành ở buổi thực tập về đánh giá cầu vẫn như bệnh Thế là người ta sử dụng là cái cái bài cấy người ta đều một miếng cuộn lạc người ta đặt lên cái tờ giấy thử oxy đan tờ giấy từ màu trắng nó sẽ chuyển dần à, trong vòng khoảng 30 giây cho đến một phút thì tờ giấy nó sẽ chuyển dần sang màu chữ đen thế này là oxy đan như thế tức là như vẫn có cầu cuộn lạc có thể tiết cái men oxy đan rồi về đặc tính à, các nguyên thì ở cầu cuộn lạc nó có rất nhiều cái kháng nguyên à, và những kháng nguyên này rất là à, thay đổi tức là nó không ổn định và nó không đồng nhất à, chính vì vậy mà chúng ta không có đặt được cái vấn đề sản phẩm tận lúc huyết thanh đối với phòng thủng lọc và à, cũng à, không có chế được cái vaccine để phòng bệnh lọc rồi à, về tập số độc lực của vi khuẩn thì à, vi khuẩn cái bệnh chủ yếu là bảy nội độc tố là thành phần à, chủ yếu là cái à, lipoprotein rồi à, về à, khả năng thích nghi của vi khuẩn với điều kiện bất lợi của môi trường thì à, à, vi khuẩn nó nhảy với điều kiện lạnh cũng như điều kiện khô à, hanh à, khi ra khỏi cơ thể thì nó chết rất là nhanh À, do đó khi mà à, lấy mẫu bệnh phẩm ở những bệnh nhân nghi ngờ bệnh lậu thì thường các bệnh lậu hay gặp ở cái đường à, sinh dục đó là sử dụng cái thông bông người ta phát cái dịch tiết của cái à, ở đường sinh dục ở những bệnh nhân nghi ngờ là bị à, những trùng tiểu do lậu 
còn là bị viêm uh, nhiễm ở vùng uh, âm đạo uh, do lòng là người ta phát hiện cách thì uh, khi cái mẫu bệnh phẩm lấy được thì phải gửi nhanh về phòng xét nghiệm và uh, nếu mà chưa có gửi gửi đi uh, nhanh được thì phải để trong cái môi trường bảo quản uh, lưu ý không có để cái mẫu bệnh phẩm nó bị khô đi nếu mà mẫu bệnh phẩm mà đã chặn quá và mẫu bệnh phẩm bị khô quá thì về phòng xét nghiệm chúng ta lưu kháng nó không cũng không, 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 không có học được rồi à, đây các chị đã thấy vi khuẩn nó khá nhạy với vi sát bạc do đó thì các cái dung dịch như sát bạc cũng là một trong những cái cái dung dịch được ứng dụng à, dùng để à, phòng à, những trường hợp viêm kết mạc mắt do lậu ở những cái đứa trẻ mới sinh à, qua ngày sinh thường cái này các chị đi à, à, bệnh viện thì đủ cái tập cái gì phụ đã xanh À, sẽ thấy sau khi mà đã sinh đứa đứa trẻ xong, cái à, chúng ta vệ sinh đứa trẻ xong là sẽ nhỏ mắt cho đứa trẻ, có cái chai nhỏ mắt có một nâu, mình thả vô mỏi mắt đứa bé mỏi bên một giọt, đó là cái dịch thất bại, dung dịch thất bại. Rồi à, về khả năng gây bệnh thì cái nguồn nguồn bệnh là người mắc bệnh lậu à, đường lây truyền chủ yếu là qua đường quan hệ tình dục không an toàn à, một số trường hợp là lây từ mẹ sang con qua ngã sinh thường Để những người mẹ bị mắc bệnh lậu sẽ không, không biết rồi ngoài ra có một số rất ít các trường hợp là à, bệnh lây gián tiếp qua những cái dụng cụ cá nhân như là dùng chung ăn tắm đồ bơi và thời gian ủ bệnh trong vòng một tuần à, bên cạnh do vi khuẩn gây ra chủ yếu là viêm mũ cấp à, và à, diễn tiến mạng tính đó thì nó sẽ dẫn tới sơ hóa mô và tổ chức thì à, bệnh lậu người ta chia thành hai đường là lậu cấp đường sinh dục là và lậu ở bên ngoài đường sinh dục thì à, à, ở đường sinh dục đó thì à, ở bệnh nhân bị à, nam bị mắc bệnh lậu thì triệu chứng nó rất là rầm rộ và, và khiến bệnh nhân phải đi khám ngay khi à, mà bệnh nó, nó khởi phát là tình trạng viêm nhiều đảo cấp bệnh nhân tiểu tiểu cấp à, tiểu rác tiểu đau à, và à, nếu mà không có điều trị kịp trải thì thường là bệnh nhân à, sẽ ngại à, sẽ đi à, tự mua thuốc uống nên nếu hơn hết và không 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 may mắn thì nó sẽ tiến tới nặng hơn là viêm thì dịch tiến có thể áp xe thì dịch tiến có thể dẫn tới viêm thủy tinh vân vân và khi mà nó viêm nhiễm dày nó sẽ dẫn tới sơ hóa chích hẹp cái ống dẫn tinh ha ống ống tinh vân vân à, và à, cái niệu đạo ha và vi chứng cái di chứng thường gặp là niệu đạo
vi tử cung và trứng cùng trứng của con cuối cùng cũng sẽ dẫn tới chức nạc và vô sinh
thì về mặt hình thể thì nãy chúng ta đã giới thiệu rồi à, chúng ta sẽ thấy những cái vi khuẩn có dạng hình nhẹ cao âm kích thước khoảng à, 0,7 đến 0,8 nhân cho 1,25 microm à, chiếc thành hình đôi phân bố chủ yếu trong cái bào bạch cầu gan nhân rồi cái bản trung nam chúng ta thấy được dạng và hỏi thêm cái bệnh sử nữa à, gần đây trong trận tuần có đi à, à, nhảy dù hay không à, nếu mà có thì nó giúp cho chúng ta có bệnh nó sẽ bỏ ta à, quan hệ tình dục bên ngoài đó quan hệ cái mày trăm á tại sao em hỏi nhiều cái vậy nhiều khi em chồng mà vô khám bệnh mà mà vợ mà chồng cái cửa rồi ngoài ra đó thì cái việc xua cái phân lập chỉ danh và làm cái sinh đòn giúp cho chúng ta củng cố thêm chẩn đoán ban đầu và có thêm cái kết quả kháng sinh đòn để chúng ta chọn có kháng sinh hợp lý nếu mà chúng ta xử lý cái thuốc kháng sinh ban đầu nó không đạt hiệu quả và bây giờ thì tình hình sử dụng thuốc kháng sinh không có thêm chỉ định nó nhận tới hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc rất là nhiều rồi ngoài ra thì chúng ta có à, một số trường hợp chúng ta cũng vẫn có thể sử dụng cái những cái thuốc và những cái phản ứng thanh để test nhanh à, có thể sử dụng dụng thêm cái ELISA rồi à, đây cái sơ đồ chẩn đó thì à, để cho nó mình lậu đó thì chúng ta có thể à, lấy bệnh phẩm ở hai cái nguồn khác nhau trong những trường hợp mà bệnh phẩm ở những nơi không vô khuẩn ví dụ như là đường sinh dục đường trực tràng đường hậu à, còn bệnh phẩm ở nơi vô khuẩn ví dụ như là khớp thịt khớp hoặc là máu thì mỗi lần bệnh phẩm chúng ta sẽ có cái hướng sinh trí nó hơi khác chút xíu thì những bệnh phẩm mà lấy từ nơi không vô khuẩn thì chúng ta nên dùng những cái môi trường chọn lọc thì vì trong đó nó nhiều vi khuẩn lắm ha, có vi khuẩn thường trú trong đó nữa à, và những vi khuẩn tạp nhiễm trong đó thì chúng ta lấy do đó nếu mà chúng ta dùng cái môi trường không chọn lọc đó, thì nó mọc đầy lên hết và nó, những vi khuẩn thường trú thường sẽ mạnh lắm nó ác vi khuẩn chúng ta không tìm rồi cái môi trường chọn lọc thì nó sẽ mọc thành những cái, cái, cái dạng không tiến hình ha à, thì nãy mình học cái dạng không tiến hình không cần cũng đạt cái gì thì nó có À, dạng hình tròn lòi à, cái đỉnh hơi dạng và kích thước khoảng một ba mm à, có à, có màu hơi ngã sang màu xám à, chúng ta sẽ chọn được cái cũng là cái hình còn trên cái môi trường à, không vô khuẩn đó thì thường nó thì chúng ta chỉ dùng cái môi trường thành chu rồi khi mà chọn được cái cũng là điển hình nghi ngờ là à, có cũng là của à, cầu hướng lậu thì chúng ta sẽ tiến hành lượng ra nếu mà nó ra cái dạng à, hình thể trên cái bản chân trăng điển hình là những cái à, sông cầu rau ăn có năm à, trong bài cầu lấy ra thì nó không không tại vì đây mình có cái mà cái trong môi trường để tạo rồi rồi thì chỉ thấy vậy thôi chứ đâu còn bạch cầu đây nữa đúng không thì trên bệnh thẩm thì chúng ta có thấy bạch cầu nó nằm chủ yếu trong cái bầu cầu rồi còn không có hình dạng điển hình thì các tượng là âm tính ra hình que hình cong gì đó những cái lượng là âm tính rồi ở trường hợp sông cầu cao năm điển hình thì chúng ta sẽ thử cái thử nghiệm oxida nếu mà oxida âm tính thì cũng uh, cái lượng là mẫu cái ăn cái mẫu của chúng ta thì ăn tính cái là không có vi khuẩn nào không phải là vi khuẩn nào rồi nếu oxy đa dương tính thì chúng ta sẽ kết luận định nhanh sơ bộ là còn vấn lòng sau đó chúng ta sẽ thử thêm một số đặc tính nữa để khẳng định thêm nó chắc chắn đó là con nesuria bolognese
Rồi, bây giờ đi qua tới con uh, uh, não một đồng uh, Tên của học là uh, Nhật Sĩ Rìa Mê Nhìn Ra Rồi, uh, về mặt hình thái thì cũng uh, giống với uh, con lậu cầu Thì cũng là những phiên khuẩn Có dạng hình hạt kích thước khoảng không phẩy bảy không phẩy tám nhân với một phẩy hai mươi năm và gram năm xếp thành từng đôi phân bố chủ yếu trong các loại đầu cao nhân rồi cái bán cái điện tử thì ta thấy nó có vi khuẩn có vỏ à, những vi khuẩn ở đây những vi khuẩn mới không lập được từ mẫu của thực phẩm thì thường đó thì cái bệnh cảnh do vi khuẩn gây ra là viêm mũ màng não và màng não tủy à, thường để chẩn đoán đó thì hay gặp đó ở bệnh nhân nghi ngờ có viêm màng viêm màng não hay nó sẽ có cái hội chứng màng não cái này cái gì đó và à, à, khi chọc dài thì não tủy rút ra thì não tủy nó đục nha do nó có mũ trong đó à, À, thì đây là các tiêu bản à, nhận ra về cái việc não tủy của một bệnh nhân bị viêm não mũ do não mũ cầm thì à, ngoài cái việc đậu vỏ thì ở não mũ cầm cũng có những cái sợi pili và à, trong cái tế bào chất thì à, à, cũng đôi khi vẫn cũng vẫn tìm thấy à, gì gì của các plasmid nhưng mà nó À, để đại hiếm hơn so với ở đầu cầu. Thế vậy đây các bạn này mình không thấy được cái những cái pili rõ như cái, cái con đầu cầu hồi nãy thì mình cái cái thuật tinh trùng cho xử lý mẫu này để làm khỏi bỏ cái chi tiết trong quan sát. Rồi à, về lưu cái thì cũng là vi khuẩn ưa kiện khí tùy nghi và à, mặc dù là vi khuẩn ưa kiện khí tùy nghi nhưng mà cái à, nếu mà trong cái môi trường à, cái khí trường mà chúng ta ủ cái mẫu nuôi cấy á 
thì uh, nếu mà chúng ta bơm vào năm tháng mười phần CO2 thì vi khuẩn nó sẽ tốt hơn so với uh, chúng ta ủ ở điều uh, điều kiện không khí bình thường lâu cũng lâu ngắn cũng dài hãy quên nhắc cái gì đó à, tại vì hai vi khuẩn này cái đặc tính cũng giống giống nhau nhưng mà có một cái đặc điểm nó hàng khác với cầu chúng tạo này là vi khuẩn rất là nhạy với điều kiện lạnh ở nhiệt độ từ 22 độ trở xuống tức là dưới 22 độ à, thì vi khuẩn chết rất là nhanh cho đó khi mà lấy mẫu bệnh phẩm thì đối với cái việc mẫu và vi khuẩn khác đó thì thường đó, nếu mà chưa có chuyển về phòng xét nghiệm ngay thì thường người ta bỏ vô cái ngăn mát của lạnh nhưng mà đối với bệnh phẩm nguyên ngờ là à, nhiễm não mô cầu thì à, phải để cái nhiệt độ thấp tức là nhiệt độ nó phải à, trên 22 độ nên từ khoảng à, 35 hoặc 6 độ thì à, chúng ta phải để cũng được lâu còn để nhiệt độ thấp thì chết rất là nhanh để không lên rồi môi trường nuôi cái thì chủ yếu cũng à, vẫn là ngoài ra thì cũng có một số các môi trường chọn lọc à, trong trường hợp giống như à, đối với cổng lọc à, như là một môi trường là thay dùng mặt tin hoặc là mặt tin lưu viết hay là NIC cũng vậy à, thử nghiệm oxida cũng chưa tính rồi một đặc điểm khác với à, con à, lậu cầu là ngoài việc phân giải được đường luco giống như lậu cầu thì à, não mô cầu còn phân giải được thêm một cái loại đường thứ hai nữa là đường mắt tôn rồi à, về à, kháng nguyên thì ở à, não mô cầu thì có, có một cái kháng nguyên ở quả có bản chất là polysaccharide đây là cái kháng nguyên à, tương đối ổn định và ba à, khá bình thường do đó thì người ta có thể dựa vào đó để à, phân loại các à, não mô cầu thành 13 nhóm thức ăn dựa vào cái polysaccharide này rồi của ba nhóm thức ăn thì ta đặt bằng những cái từ đầu tiên thì à, à, hơn 90% phần trăm trường hợp bệnh là do những cái nhóm này năm nhóm này còn ở việt nam thì chủ yếu là do ba nhóm thức ăn đầu tiên À, sở dĩ tại sao mà chưa rõ ràng như vậy à, người ta khảo sát rất là kỹ về cái nhóm thức ăn là do là à, giữa những nhóm thức ăn này miễn dịch tạo ra vì là miễn dịch khá bền và không có hạn chế với nhau thì đó chúng ta phải nắm được cái đặc điểm du hành của những nhóm thức ăn ở cái vùng dịch uh, tải để chúng ta chọn cái vaccine phù hợp rồi à, về khả năng gây bệnh vùng bệnh cũng gọi là vẫn là những bệnh nhân bị bệnh viêm màng não màng não tủy do não mô cầu hoặc là những cái người lành mang vi khuẩn này thì người ta thấy trung bình bình thường ở điều kiện bình thường thì có khoảng 30 phần trăm số có mang cái con vi khuẩn này ở vùng khóc mũi thường nằm ở vùng tỷ hầu rồi cá biệt trong những cái à, vùng dịch tễ bệnh đang lưu hành tạo thành dịch thì có khoảng gần tám phần trăm người bình thường có mang vi khuẩn này ở vùng tỷ hầu như vậy không phải ai nhiễm vi khuẩn này cũng bị rồi tương lai truyền chủ yếu là đường hô hấp 
thì trước đây đó thì tuổi dễ mắc bệnh là một cái năm tuổi nhưng mà hiện nay cũng thấy rất là nhiều trường hợp là ở những người trưởng thành à, hay gặp ở những công nhân à, do là những công nhân thì sống tập trung ở những khu ở, ở, ở trọ và sống tập thể à, dễ và cái điều kiện sống thì nó không được tốt lắm chật chội ẩm thấp à, thì à, cũng dễ bị mắc bệnh rồi bệnh cũng diễn ra trong mùa và chủ yếu cũng hay gặp là ở các mùa lạnh mặc dù vi khuẩn rất là nhạy thì bị lạnh đúng không em gì à, dưới hai mươi độ thì vi khuẩn chết rất nhanh nhưng mà à, tại sao mà nó bệnh hay gặp ở mùa đông đầu nước mùa lạnh tại vì mùa này đó thì thường đó thì nó ít ra ngoài ở trong phòng đóng kín cửa lại để để bớt lạnh và trong phòng đó thì ta cũng phải xử lý ấm hay là trong à, làm gì đó hay để để duy trì nhiệt độ đúng không và khi chống chật chội à, à, kém không khí ha, nó đóng cửa kính à, thì và mùa lạnh nữa thì cái sức đề kháng của bệnh nhân cũng bị suy giảm nữa à, và bệnh cũng suy giảm nhiệt độ một phát rồi này đây là cái sơ đồ tóm tắt số cái đường lây truyền rồi ví dụ cái người này đang bị viêm à, mạch não mạch não tủy não mô cầu thì à, bệnh nhân có thể ho hắt hơi rồi bắn ra những cái dọc bắn rồi à, những cái đường khác và nhất là những nguy cơ tới ta thăm khám à, không có bảo vệ thì cũng thể bị hết cái bọn này dọc này vô vô ở nằm vùng thị hầu nếu mà chúng ta để kháng không tốt không có tiêm phòng thì vi khuẩn sẽ phát triển vùng thị hầu nó đi vào vùng trùng màng à, đi tới mạch não mạch não tủy hay đi mạch não tủy và có thể gây viêm những trùng huyết này kia và có thể lên lên tiếp ở sau rồi các thể tiếp xúc trực tiếp rồi và cũng này gặp ở những trường hợp hồi sức cấp cứu như vậy thấy là nhân viên y tế của mình khả năng bị lây nhiễm cao lắm cái gì rồi thời gian ổn định trung bình khoảng hai tuần ngày rồi bệnh có thể tổng thương riêng lẻ hoặc là phối hợp nhiều cơ quan rồi đây những cái thể điển này viêm màng não, rồi viêm màng não có hợp với những cúm miết hoặc là nặng nhất đó là những trùng cúm miết tối cấp, rồi cái tỷ lệ tương ứng, rồi cái đây là một số hình ảnh bên bạn, đây là những cái cúm miết bàn chữ quyết mạng chữ quyết tổng đường da và những trường hợp mà nó đã trước khi những cái mảng này rồi đó là đây là rất là nặng rồi đây người ta gọi đây là những cái tử quan sắp đi rồi đó rồi đây là Rồi mẫu bệnh phẩm thu được thì 
chúng ta để cái nhiệt độ không nhớ cho nên điện này quan trọng khỏi cho tủ lạnh là như là xong luôn rồi à, quan sát hình thể có thể giúp ích rất nhiều cho việc chẩn đoán ha khi lấy dịch não tủy ra thấy cái mẫu dịch não tủy nó đâu rồi rồi xong rồi làm cái tiêu bản dụ răng thấy trong cái mẫu tiêu bản dụ răng sẽ thấy có những vi khuẩn hình hạt răng âm rất là tiền đôi phân bố chủ yếu trong tế bào bạch cầu đại nhân thì nó giúp cho chúng ta có cái chẩn đoán sơ bộ ban đầu và đây là cái bệnh cảnh do vi khuẩn do não bộ cầu gây ra là một cái bệnh cảnh viêm màng não và não tủy rất là nặng này và để lại di chứng À, rất là thành trọng à, sau này do đó chúng ta phải xử lý rất là khẩn à, cấp à, do đó thì cái việc chẩn đoán sơ bộ ban đầu nó giúp cho chúng ta nhiều công việc xử lý ban đầu rồi ngoài ra cái phương lập định danh là máy sinh đồ đó là giúp cho chúng ta củng cố chẩn đoán ban đầu thôi tại vì kết quả tôi thấy sớm nhất là khoảng bốn mươi tám giờ sau chứ khoảng hai ngày sau nó có kết quả cái nếu mà chúng ta chờ kết quả cái đó thì có cái cách trong những trường hợp mà à, nhiễm trùng huyết có cách cho não bộ cầu á hai ngày sau là bệnh nhân được à, đưa về quê đồng thủ ông bà rồi nó còn bốn tiếng là có thể tử vong rồi rồi ngoài ra thì có thể sử dụng cái kỹ thuật sinh phân tử để giúp cho việc chuyển đoán rồi à, đây là cái tư thế à, chuẩn bị à, bệnh nhân để chọc giờ dịch não tủy và đây là cái cái thuật thoát dịch ở vùng à, à, ngắt mũi dưới hoặc là ở vùng tệ hầu để à, tìm ra dịch tải rồi trị thì, thì à, đối với bệnh à, bệnh cảnh viêm màng não màng não tủy do não mô cầu thì à, à, luôn được coi là à, một cái cấp cứu trong y khoa. Tại thuốc kháng sinh thích hợp thì à, thường chúng ta phải dùng những thuốc kháng sinh hệ mới và dùng tĩnh mạch à, kết hợp với điều trị hỗ trợ. Còn à, phòng bệnh thì hiện nay đã có à, đầy đủ các loại vaccine để phòng bệnh rồi thì thường đó thì ta sẽ phối hợp à, các tiết thức thành với nhau và trong vaccine ví dụ như là vaccine à, phòng não mô cầu à, tiết thức thành A, C hoặc là B, C
Okay. Cái mẫu hình phẩm luôn ấy cho 
trường hợp tạo sắc tố rất là dễ dàng phát hiện được còn những cái trường hợp mà không tạo sắc tố ở cái nhóm mà tám phần trăm đó thì chúng ta sẽ rất là khó khăn à, trong việc định danh rồi ngoài ra khi nuôi cái trên cái môi trường mc và môi trường cây thì chúng ta sẽ thấy vườn hộp nó mọc hình được mô tả giống như cái hình nhãn cầu hình con mắt á là do vi khuẩn nó di động nha nó di động rất là mạnh do đó nó sẽ cái cũng lạc nó từ cái cái điểm xuất phát ban đầu là tế bào cái đầu vi khuẩn nó sinh sôi nở và nó di động nó loan là nó cũng lạc loan ra và à, ở ra trung tâm là cái chỗ mà vi khuẩn nhiều nhất hoặc dày nhất thì đó sẽ tạo sắc tố mình sẽ thấy rõ nhất nó sẵn mạnh và sau đó càng ngày càng ra là bây giờ cuối cùng chúng ta thấy cái gì nó hơi cắn vậy thì những cái những cái nhãn cầu rồi thử nghiệm catala dương tính rồi thử nghiệm con sida cũng dương tính à, đấy cũng là thiều cũng cũng là đặc tính dễ thử con sida nó sẽ xuất hiện cái màu màu xanh đen sậm dần rồi rồi khi mà định danh với những cái bộ môi trường định danh thì thấy đa số là môi trường định danh do kết quả âm tính hết chỉ có một cái trường hợp là cái môi trường thử môi trường sinh cát nó dương từ cái màu xanh nó cay chuyển sang màu xanh dương như thế này thì đã dương còn những cái khác không dương anh và à, khi định danh xong đó thì ta có làm kháng sinh đồ kết hợp thì à, sẽ thấy trên cái đĩa à, thường làm kháng sinh đồ thì người ta à, thường dùng cái môi trường à, mua lên tông và à, làm theo cái phương pháp à, hấp tán à, kháng sinh thì à, sẽ thấy những cái, cái, cái xung quanh cái, cái một số cái địa cháy sẽ có các phần vô khuẩn xuất hiện chứng tỏ không vi khuẩn còn chịu tác dụng dụng cái thuốc của cái loại thuốc kháng sinh tẩm trong địa cháy đó trong những trường hợp này thì thấy vi khuẩn nó nó đã về ngán hoàn toàn hầu như không có tác dụng gì đối với vi khuẩn vi khuẩn nó sẽ mọc được sát lên địa cháy thậm chí nó mọc leo lên trên địa cháy luôn và những thuốc này loại thuốc kháng sinh này thì vẫn còn tác dụng được còn tác dụng nó có đủ mạnh hay không thì sẽ về bởi các chị học ha sẽ còn đo cái đường kính phần vi khuẩn này ra lên cái bản tiêu chuẩn và kết quả cái sinh đồ à, thì mới học cái kỹ thuật này rồi là cái thuật cận tay cao hơn hay còn gọi là cái thuật làm kháng sinh theo phương pháp hấp tán kháng sinh trong thân thì trên cái à, môi trường của lên sau đó thì chúng ta vẫn thấy vi khuẩn tạo sắc tố à, cho chị thấy cái màu xanh ngã màu xanh cái môi trường đốc ban đầu thì nó màu màu trắng trong à, còn khi mà nó có vi khuẩn mọc thì nó vẫn tạo sắc tố để màu xanh xanh đây cũng vậy à, cái môi trường và cá biệt là một cái tụi khuẩn này còn nó kháng hoàn toàn hết những cái thuốc kháng sinh tạo cái bị dây cái gì đấy không có cái vòng khuẩn nào xuất hiện hết đây ta thử nó một mấy lần kháng sinh này kháng hết là cho thấy cái à, khả năng để kháng cái thuốc kháng sinh của khuẩn của xanh rất là mạnh rồi À, về kháng nguyên thì à, à, có kháng nguyên thân có bản chất là cái nipo poly nipo poly sacaris cái kháng nguyên này à, chịu nhiệt và có tính đặc hiệu do đó người ta chia dựa vào nó người ta chia thành mười sáu cái chức năng tránh ra à, số ký hiệu từ ô một đến ô mười sáu. Ngoài ra có một cái chất do vi khuẩn bổ sung tiết ra trong quá trình sống và cái chất này gọi là tiêu xin và, và tiêu xin thì nó có đặc tính nó chỉ cho cái cái tiết vi khuẩn tiết ra nó học được trên cái môi trường à, đó thôi. Còn nó sẽ ức chế sự phát triển của những cái tiết còn lại do đó là ta dựa vào cái cái tiêu sinh đặc hiệu này để chia thành phần bổ sung ba mươi bảy cái tiết 
Et aujourd'hui, il y a un Thank you. 